poquito. Uh, today we're going to finish up the series called Meet the Author. Vamos a terminar nuestra serie de predicaciones Conoce al autor And we're going to be talking about one of my favorite authors Kind of like we all have somebody that we relate a little bit with Y vamos a hablar, quiero hablar de uno de mis favoritos escritores de la Biblia Que and, es mi favorito para mí and, and, and I really feel like I relate with Peter often Y, me, y, y yo entiendo, me identifico mucho con, con este autor, con Pedro So today we're going to be talking about Peter Vamos a hablar sobre Pedro But, and, and I want to let you know during this series Quiero que sepas que durante esta serie That ultimately even if Peter wrote the word que a lo mejor, aunque Pedro haya escrito estos libros or, or, or Paul o Pablo or Nehemiah o Nehemias, I want to let you know ultimately it was the Holy Spirit quiero que, que definitivamente fue el Espíritu Santo el que los usó a estos hombres para escribir and so this whole time we've been talking though about what's what's happening in the authors the earthly authors lives hemos estado hablando de lo que pasaba en la vida de, de estos escritores so I want to finish this series by talking about Peter Quiero terminar la serie de predicaciones por hablar sobre Pedro. So, so Peter was originally called Simon. Originalmente se llamaba Simón. And Jesus changed his name to Peter or Petros. Y Jesús le cambió su nombre a Pedro o Piedra. And Petros means rock. P Petros quiere decir piedra. And so it's, it's interesting that Jesus said, I'm going to change your name to the rock. Es interesante que Dios le cambió su nombre a una piedra. And he said, I'm going to build my church on you. Y después, después le dice, yo quiero construir you, la iglesia en la roca. The y, bedrock. Y tú vas a ser parte, vas a ser esa piedra. And right after he said this, Peter denied knowing Jesus at all. Después de que Jesús le dijo esto a Pedro, Pedro negó a Jesús. I'm so thankful that Jesus calls us by what we are going to be y estoy agradecido que Dios nos llama por lo que vamos a hacer not necessarily what we are right now no necesariamente lo que somos hoy, ahora mismo he calls us what he knows we will be él nos llama lo que él sabe que vamos a hacer sometimes we're we don't even believe it a veces nosotros no lo creemos part of my testimony is that, that I went by the nickname preacher Parte de mi testimonio es que mi apodo de chiquito era predicador. When I was far from the Lord. Cuando yo estaba fuera del Señor, o sea, apartado del Señor. As a joke, they said, what are you going to do when you, when you graduate high school? Como, como broma, me preguntaron, ¿qué vas a hacer cuando te gradúes de la preparatoria? I jokingly said, I'm going to be a preacher. Le dije, yo voy a ser un predicador. Estaba see, bromeando. See, God calls us by what we're going to be even before we know it. Dios nos llama a lo que vamos a hacer aunque no lo sepamos. And so, so Peter, Pedro, not only is he uh, one of the disciples, no nada más es uno de los discípulos de Cristo. Jesus chose him specifically. Jesús lo escogió específicamente. He he's a blue collar worker. Él era un trabajador duro, o sea, él era un pescador. He he worked as a fisherman. He owned his own business. Él tenía su propio negocio, tenía su barca con la que pescaba. And so he he was doing pretty good at his business. Y y le hacía bien el negocio con 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 los pescados que sacaba. And for the fact that he owns a business. Y por la razón de que él tenía su propia barca y tenía su negocio. As well as a passage in Matthew 24. Como también en un pasaje de Mateo 24. It leads us to believe that Math or um, that Peter was one of the oldest disciples. Eso nos, nos hace decir lo que entendemos de que Pedro era uno de los discípulos más viejos. En Matthew, um, o más grandes. So, some of the folks ask, some of the religious leaders ask Jesus, how come you don't pay the temple tax? Uno de los líderes le preguntaron a Pedro, ¿por qué tu, tu maestro no paga el impuesto del templo? And Jesus said, because it's my house. Y Jesús dice, pues es mi casa, yo soy Dios. And so, he said, but so that you won't be offended. Pero para que no se ofendan. He says to Peter, Le dice a Pedro, hey, go do what you're good at, go fish. Ve a hacer aquello tu oficio, ve a pescar. And you're going to catch a fish, and when you open his mouth, there's going to be money in it. Y vas a agarrar un pescado, y cuando abra su boca, va a haber dinero ahí adentro. Go and pay the temple tax for us. Y paga el impuesto para ti y para mí. There was enough money in that fish's mouth for two people. Había suficiente dinero en, ese, en, en la boca del pescado para dos personas. Jesus was not a teenager, so he would pay temple tax. Jesús no era un adolescente, así que tenía, como adulto tenía que pagar el impuesto del templo. Peter was also older. Pedro también era mayor. So he would need to pay temple tax. También tenía que pagar impuesto del templo. But that leads us to believe most of the other disciples were were teenagers. Pero eso nos, nos, como que nos quiere decir que los otros discípulos eran adolescentes o jovencitos. Some people actually think that Peter might have been older than Jesus. Hay gente que dice que a lo mejor Pedro era todavía más grande que, I, que, que Jesús. I, I don't know that. 
No sabemos eso. But I would tell you this, Peter is definitely one of, if not the oldest of the disciples. Pedro es definitivamente uno de los más viejos o el más viejo de los discípulos, los apóstoles. Peter follows Jesus for three years. Pedro sigue a Jesús por tres años. With him every second of the day. Con él cada segundo del día. I'll tell you, now there's a thing called master classes that are popular. Hay unas clases en línea que se llaman este, clases de maestría. You, you want somebody that's the best at what they do? ¿Quieres alguien que sea lo mejor, el mejor maestro? I'll tell you, Peter was with the master of master's classes. Pedro estaba con el maestro de maestros. And so he spends three years with him. Está con él tres años. And at the end of those three years, y al final de esos tres años, Peter says, I don't know him. Pedro dice, yo no lo conozco. I don't know him. Yo no sé quién es. He says it three times. I don't know him. Lo dice tres veces. No lo conozco. I, I'm not with Jesus. Yo no estoy con Jesús. A little girl comes up to him. Una muchachita viene a él. And he says, No, I don't know him, little girl. Y le dice, No, yo no lo sé, jovencita. He denied Jesus when he faced adversity. Negó a Jesús cuando estaba enfrentando esa adversidad. And I'm so thankful that Jesus is a is a savior who restores. Y estoy agradecido que nuestro Señor es un salvador que nos restaura because he restored Peter. Porque restauró a Pedro. And then Peter goes on to write first and second Peter in the New Testament. Y Pedro nos escribe la primera y segunda carta de Pedro en el, en nuestra Biblia. He writes first and second Peter to a network of churches. Escribe a, a una red a, a, de un grupo de, de iglesias. And he tells them I know it's difficult to stand for Christ in a day like right now. But it's going to get worse. Pero se va a poner peor. Friends, I, I don't know if you've ever been told being Christian is easy. No sé si te, te han dicho que ser cristiano es fácil. That, that, that you'll live your best life now. Que vas a vivir tu mejor vida hoy. That, that you'll have the cars and God will pour his blessings out on you all the time. Vas a tener los carros nuevos y Dios va, va, va a derramar riqueza sobre ti. Life will be easier when you're a Christian. La vida va a ser fácil cuando seas cristiano. That's nowhere in the Bible. La Biblia no dice nada sobre que va a ser fácil. So, so why is Peter writing things are bad but they're going to get worse? ¿Por qué Pedro está diciendo las cosas se van a poner peor? So you don't give up. Para que no te rindas. So you know what to expect. Para que sepas qué esperar. We went and visited our son uh, at, at the core. Visitamos a nuestro hijo que está ahí en Texas A&M, pero es parte del, del cuerpo de, de como los soldados de Texas de la universidad. So, so, so it's, it's not like regular college. Está en la universidad, pero no es como una universidad. No está viviendo una vida normal de universitario. It's, it's a military school. Es, es una escuela militarizada. Tiene un grupo militar. More officers come out of Texas A&M. Más oficiales de, de las fuerzas armadas vienen de Texas A&M. Than last I heard any other school. Que alguna otra, maybe West Point. <laughs> yeah, even, even more than West Point. Dicen que y ta, más todavía oficiales que de la, de, la, de la escuela universidad que está allá en el norte. And so he spent the last Last week doing what they call FOW. La semana pasada pasó por el entrenamiento básico de un soldado. And we got to see him uh, yesterday. Y ayer lo vimos. <laughs> and when we went to see them, y cuando fuimos a verlos, some of you have seen the pictures on Facebook. Uno de ustedes han visto que está ahora pelón. He has no hair. Ya no tiene pelo. And he's not smiling. Y no se está riendo en las fotos. <laughs> But that's okay. Pero eso está bien. In fact, when uh, we were helping him move into his room a couple weeks ago, hace un par de semanas cuando lo ayudamos, cuando lo llevamos para allá y lo, lo establecimos en su cuarto, we were helping him put his things in drawers. Lo estábamos ayudando a poner las cosas en cajones. And Pastor Sarah said, um, y la pastora Sara dijo, Where do you want us to put these things? ¿Dónde quieres que pongamos esto? He said, It doesn't matter. Dice, No importa. Because wherever we put it is going to be wrong. Porque donde lo pongo, en cualquier parte va a estar mal. When the commanding officer comes in, cuando el comandante venga, they'll find everything that's wrong and they'll tell you change everything. Van a ver todo lo que está mal y van a decir cambia todo. Now our son likes to always do things right. Nuestro nuestro hijo quiere siempre hacer las cosas correctamente. The first time, la primera vez. And so my wife asked. So mi esposa preguntó. She said, "Are are you frustrated that you're going to have to change everything?" Te sientes frustrado que vas a tener que cambiar todo. He said, "No." Me dijo no dijo que no. I expect it. Yo espero eso. And so when we went to see them after their FOW week, cuando lo vimos después de esa semana de entrenamiento duro, 
when we went to see them, they, there were a group of them. They all wanted to sit at the same table. El, había un grupo de ellos que todos ellos se querían sentar en la misma mesa. All the cadets together and all the parents at other tables. Todos los cadetes juntos y los padres en otras mesas. Which was a good sign. Y yo siento que es una buena señal. But I saw some of the students' faces were long. Pero vi, vi las caras de uno de esos estudiantes estaban como tristes, estaban frustrados, estaban no sé qué, cómo cómo describirlo. And, and others of them were super excited. Y otros de ellos estaban bien emocionados. They were all very tired. Pero todos estaban bien cansados. Because they've been getting about four or five hours of sleep. Porque nada más han dormido cuatro o cinco horas. And running a lot of miles. Y corriendo muchas millas. And learning how to stand at attention. Y aprendiendo cómo pararse en atención. And how to march. Y cómo marchar. And how to make their bed. Y cómo hacer sus camas. <laughs> and I was, he was showing us his, his bed, his rack. Y nos estaba mostrando donde duerme. And, and, It was all made very nice. Todo estaba bien dobladito, bien estirado las sábanas. But there was a pile of dirt in the middle of it. Pero había polvo y como tierra en medio de de esa cama. I said, "What is this?" Y me dijo, "¿Qué es esto?" He said, "Well, they told us to dust today." Nos dijeron que limpiáramos todo, sacáramos el polvo de de aquí del cuarto. And so he said, "I dusted everything except for this one part of a cabinet." Este despolvoreé todo excepto esta parte que estaba muy incómoda para poder quitar el polvo. Way in the back, but just barely under the wall. Que estaba hasta atrás casi en la pared. Hard to reach. Muy difícil de alcanzar. And he said the commanding officer came in and he wiped his hand on the, the, the top of that. Y el comandante cuando vino revisó esa parte que no había limpiado. And he says, what is this? Y me dijo, ¿qué es esto? And my son said. Sir, that appears to be dirt and dust. Dice, dice, señor, eso parece que es este tierra y polvo. He says, why is there dirt and dust on your cabinet? ¿Por qué hay tierra y polvo en tu gabinete? My son said, no excuses, sir. Mi hijo dijo, no, no tengo excusa, señor. And so then another commander came in. A otro comandante vino al cuarto. Right after the first one. Después del primero. And did the same thing and wiped it. Hizo lo mismo y limpió. And then he wiped it all over the bed. Y, lo limpi y se limpió su mano en la cama de mi hijo. And my son was upset. Y mi hijo estaba enojado. But he didn't say anything. Pero no dijo nada. I said, how are you holding up? Dije, ¿Cómo, cómo te estás manteniendo? He said, well, we talk to the chaplain every day. Dice, hablamos con el capellán todos los días. And they say, on a scale of one to ten, how are you doing? Y nos dice, y te dicen en una escala de uno a diez, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo and está tu estado mental? And Jude said, I'm about a nine. Y dice, yo estoy bien, estoy como nueve. I said, well, how's everyone else doing? Because they don't all look like they're doing as good as you. ¿Y cómo son los demás? Que los demás no se ven sus caras que están haciendo también como tú. He said, some of them have not gotten above a six. Unos de ellos no, no han llegado ni siquiera al seis. So what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Le pregunté. Especially because I had a parent that came up to me. Especialmente porque uno de los padres vino a mí. And they said, my son calls every night and he says, I hate it here. Mi hijo me llama todas las noches y me dice, odio estar aquí. He says, I want to quit, I want to go home. Quiero rendirme, quiero salirme de aquí, quiero ir a casa. And I was curious what the difference was. Y estaba yo, tenía la curiosidad, ¿cuál era la diferencia? Because they have the same experience. Están teniendo la misma experiencia todos estos muchachos. They live near each other. Viven cerca de uno de los otros. Same commanding officers. El mismo comandante. The difference. La diferencia. Is that Jude. Es que Jude, mi hijo. Has made up his mind. Ya, ya puso en su mente I know it's going to be difficult yo sé que va a ser difícil so I'm ready for it to be difficult entonces yo estoy preparado y listo para esa dificultad and I won't give up y no me voy a rendir where some of the other students cuando alguno de los otros muchachos they said it looks good on paper se ve muy bonito en el papel but then when someone is yelling at your face pero cuando te, alguien te está gritando en tu cara they say I want to quit dice yo, yo quiero salirme de aquí One of the young ladies, una de las jovencitas, her mother posted online. Su mamá puso notas, publicó en línea. She said on social media, she said, I've never seen such a strong woman just want to quit. Dice, puso en las redes sociales, yo no, esta muchachita que es valiente y, y este, responsable, se quiere ahora rendir. And, and the other moms were telling, giving pieces of advice. Y las otras mamás estaban aconsejando a esta mamá. And Finally, one of them said this. Y finalmente una de las mamás le dijo esto a esta señora. I've never known of anyone that stuck it out and regretted it. Nunca he conocido a nadie que ha pasado por el momento difícil y pasado por eso y, y se haya arrepentido de haber pasado por eso. But I know a lot of people that have quit and regretted quitting. Pero conozco muchas personas que se han rendido y ahora dice se arrepienten de haberse rendido. 
That's what First Peter is saying. Eso es lo que nos dice la primera carta de Pedro. Hey churches, I know it's difficult. Iglesia, yo sé que va a ser difícil. I know what it's like to be a Christian in a hostile world. Yo sé que ser un cristiano en un en un mundo hostil o difícil. And Peter says, I know what it's like to quit. Y Pedro dice, yo sé lo que es rendirse. And I know what it's like to stick it out. Y yo sé lo que es hacerlo, perseverar. And I've never wanted to quit after I did the first time. Yo no quería yo ya rendirme después de que lo hice una vez. Ya no quiero rendirme, decía Pedro. And so he's writing to the church. Está escribiendo a las iglesias. And he's saying, he's, the, the church at that day, la iglesia de ese tiempo, they're dealing with issues with the government. Tienen problemas con, con los gobernantes. They're having financial and economic issues. Tienen problemas económicos y financieros. There are riots that are happening in the streets as he's writing. Hay protestas en las calles mientras él está escribiendo. People are doing whatever they want because it feels good. Las personas están haciendo lo que se les antoja porque se siente bien. I want to let you know that's what's happening today. Déjame decirte, eso es lo que está pasando hoy en día. We face difficulties as Christians. Enfrentamos dificultades como cristianos. And so Peter's message, el mensaje de Pedro, is get ready. It's difficult. Es es alista te va a ser difícil. And you should expect it to be difficult. Y debes esperar que se va a poner difícil. Because this is like FOW or basic training. Porque eso es como un entrenamiento militar. This life is a boot camp. Esta vida que vivimos es una vida es un entrenamiento. First Peter says this. Primera de Pedro de seis a uno seis dice esto. You rejoice in this. En lo cuatro vosotros os alegráis. Even though now for a short time, aunque ahora por un poco de tiempo, if necessary you suffer grief in various trials, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, so that the proven character of your faith, para ser sometida a prueba vuestra fe. Do you know what Jude and his cadre are facing? Tú sabes lo que mi hijo Jude y sus y sus y los muchachos compañeros están enfrentando. They're trying to decide what is their character like. Están tratando de decir cómo es mi carácter, cómo es cómo soy yo. When things get tough, are you just going to quit and go home? Cuando las cosas se pongan duras, vas a decir me rindo y te vas a regresar a tu casa. Peter says this. Pedro dice esto. It will prove your character. Va a probar tu 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 integridad, tu carácter. More valuable than gold, which though perishable, is refined by fire. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Tu fe se hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. When we face difficulties, cuando enfrentamos dificultades, our character is being refined. Nuestro carácter, nuestra persona está siendo refinado. If you're not facing difficulties, si no estás enfrentando dificultades, you're not going to grow. No vas a crecer. First Peter says, Primera de Pedro dice, in 1:1, one, one, en 1:1, uno, uno, eh, capítulo 1, versículo 1, and, and in chapter 2, verse 11, capítulo 2, versículo 11, he says, Christians, we are strangers in this world. Cristianos, somos nosotros extranjeros en este mundo. And we will suffer because we're strangers. Y sufriremos porque somos extranjeros. You know, Jude's school has about 70,000 students there. La escuela de Jude tiene como 70,000 estudiantes. Most of them are not in the core. La mayoría de ellos no está en, 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 en el grupo militar. And they will have very different experiences. Y van a tener diferencias, este, experiencias diferentes. Jude has to get up at 5.30 and work out every morning. Jude tiene que, lo levantan a las cinco y media y tiene que hacer ejercicio todas las mañanas. They have a lights out. Y tienen la, la luz se apagan temprano en la noche. They don't get to leave campus like everybody else. No pueden salir fuera y, y hacer fiestas como los demás. But can I tell you? Pero te, déjame decirte. His experience is going to make him able to face adversity in a way that others can't. Su experiencia lo va, le va a dar la experiencia de confrontar la adversidad que los demás no van a saber cómo hacer. And as Christians, y como cristianos, we are told, se nos dice, we're not like everybody else. No somos como los demás. Our experience in life and people who don't love Jesus are going to be very different. Nuestras experiencias de nosotros con las personas que no aman a Jesucristo va a ser muy diferente. It's going to be tougher for us. Va a ser más duro para nosotros. We have two ways we can look at that. Tenemos dos maneras de ver esto. The first way, la primera manera, is like uh, the churches that I grew up in. Es como las iglesias en las que yo crecí, muy tradicionales. 
where we say, life is tough, and thank God one day we get to die. Decíamos, la vida, es, la vida es muy dura, pero gracias a Dios un día vamos a morir y estar con Dios. We would sing hymns about, I can't wait to die and go to heaven. Cantábamos hymns que decían, no puedo yo esperar a morir y irme al cielo. That's not what Peter's talking about. Pero eso no es lo que Pedro nos está diciendo. Life is tough and then, boy, we get to die one day. Ah, la, la, vida, la vida es dura, pero vamos a morir un día. He's telling us, nos está diciendo, life is short. La vida es corta. So although it may be difficult, y aunque sea difícil, you've got all eternity with God. Vamos a tener toda nuestra eternidad con Dios. So you can deal with the little difficulty now. Puedes tratar con la dificultad temporal de ahora. Because maybe we have 60 or 80 or 100 years. A lo mejor tenemos 6 o 60 o 80 años. But that's a drop in the ocean of eternity. Pero eso es una gota en el océano de la eternidad. Anyone who's been through basic training, algunos de ustedes que ha estado en algún entrenamiento difícil, Armando's been through it. Como los que estamos en el, hemos estado en el ejército. It wasn't fun. No fue no fue divertido. But it wasn't forever. Pero no fue para siempre. Peter tells us, "Don't be afraid." Pedro nos dice, "No tengas miedo." Don't get bogged down in the problems that are temporary. He tells us, don't be afraid or intimidated when we face difficulties in this life. In 1 Peter chapter 3, he says, but even if you should suffer for righteousness, you're blessed. Do not fear them or be intimidated. No, por tanto, no te, amedrentre, te amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. But in your hearts regard Christ the Lord as holy. Sino santificad al Dios el Señor en vuestros corazones. Ready at any time to give a defense to anyone who asks for a reason for the hope that's in you. Y estás siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Peter is quoting Isaiah 8. Pedro aquí es, nos está hablando sobre Isaías capítulo 8 where Isaiah is saying don't fear what they fear Isaías nos dice no temáis lo que ellos temen don't be afraid no tengas miedo it's easy to say just don't be afraid es fácil decir no, no tengas miedo es fácil I want to let you know fear though is a visceral reaction el miedo es una reacción de nuestro interior visceral le llaman We, We know in our head we shouldn't be afraid. Sabemos en nuestra mente no tenemos por qué estar con miedo. But just because we say don't be afraid doesn't mean that we're not afraid. Pero aunque nos decimos no tengas miedo no quiere decir que no tengamos miedo. When I was learning to scuba dive, cuando yo estaba aprendiendo cómo bucear, I had taken all of the classes, all of the tests. Yo tomé todos los exámenes escritos. There were two things, I'll say this, two things in my life that I've gotten 100 on the final exam. Puedo decirte que hay dos cosas en mi vida que me he sacado una A o excelente en, en el examen final. The first one that I got that was perfect el primer, was my driver's test. El primero que fue perfecto fue cuando hice mi prueba de manejo. And I was proud of that. Y estaba yo orgulloso de, de, de eso. The second one was the written portion of the scuba diving test. Lo segundo fue cuando hice la porción escrita sobre cómo bucear, sobre entrenamiento de buceo. So I knew all of it in my head. Yo sabía cómo bucear y cómo se hacía todo en mi cabeza. I could tell you about gas expansion. Te podía hablar sobre la expansión de gases. And, and the different levels of atmosphere as you go deeper. Y las diferencias de niveles de, de atmosféricos como te ibas adentro en la profundidad del mar. And how nitrogen affects the body. Y cómo el nitrógeno afecta el cuerpo. I understood how a regulator works. Yo entendía cómo el regulador de aire y oxígeno trabaja. And so they put the tanks and everything on us. Pusieron los tanques en nosotros. And our masks, and they they bring us to the pool. Y nos y nos llevaron a una alberca. And it's a deep pool. Y es una alberca muy profunda. And I'm getting ready to head to the deep end. Y estoy listo para ir a la profundidad de esa alberca. And they gather the class. Y dicen a todo el grupo de nosotros, vengase aquí conmigo. And they say we're going to the kiddie pool. Vamos a ir a la alberca de los niños. It's only this deep. Está tan profunda como hacia aquí hasta mi cadera. What are we doing? Y digo me pregunto yo, ¿pues qué estamos haciendo? Said you'll all be afraid. Y él nos dice, todos ustedes van a tener temor. And you know that if you come up too fast, porque tú sabes que cuando buceas y vienes, si sales muy rápido, you can really hurt yourself. Puedes lastimar tu cuerpo. So we're going to sit crisscross applesauce. Así que vamos a sentarnos todos alrededor aquí en, en esta en, en esta alberquita. We're going to sit in a circle in the kiddie pool. Vamos a sentarnos en un en un círculo en, en esta alberca de para niños. I thought this is crazy. Y dije yo, esto está está medio mal, ¿no? 
So I get the regulator and I put it in my mouth. Agarro el regulador de oxígeno y lo pongo en mi, en mi boca. And I'm breathing air. Y estoy respirando aire. And I sit down on the bottom of the pool in a circle with all my classmates. Y me siento en esa alberquita con todos mis compañeros. And within 60 seconds we were all standing y en, up. En menos de un minuto todos nos paramos. Because as you're sitting on the bottom, porque te sientas en la alberca, breathing air, este respirando aire, you know in your head you're breathing air. Sabes tú en tu en tu mente que estás respirando, but there's a reaction in your body that says this shouldn't happen this way. Pero hay una reacción de tu cuerpo que dice qué está pasando, estoy en el agua. And we all got afraid. Y a todos nos dio miedo. And one by one we stood up. Y uno por uno todos nos levantamos. We couldn't help it. Este, era algo como reflexivo todos nos paramos I'm going to tell you that that's what happens when we face difficulties sometimes in life y eso nos pasa a veces cuando enfrentamos dificultades en la vida we know in our head that God is for us sabemos en nuestras mentes que Dios está con nosotros but sometimes it's hard to trust pero a veces es difícil confiar So when we begin to feel afraid, así es cuando nos empezamos a sentir temerosos, or intimidated by the difficulties around us, o intimidados por las dificultades alrededor de nosotros, we need to look at what Jesus has done in the past. Tenemos que ver lo que Dios ha hecho en el pasado, and trust what He will do in the future. Y confiar lo que Él va a hacer en nuestro futuro, because if we don't, we'll miss out. Porque si no, vamos a, a perder. You know, I've, I've gone scuba diving with a few people. He ido a bucear con varias personas. And there was one time we were down in the Caribbean. Y había un, un, en una ocasión que estábamos en, en el Caribe. It was the most beautiful dive I've ever been on. Era la buceada más maravillosa que yo he tenido. It, it was about 100 feet of visibility. Estabas abajo del agua y podías ver 100 pies alrededor de ti. You, you, it was like glass. Todo se veía como si... Como, viendo a través de un vidrio there was a, a, a canyon on the sea floor abajo había lo que es un cañón and an old shipwreck y había un barco grande hundido and every kind of fish and, and animal you could imagine y todo el pescado o animal que te puedas imaginar del mar it was like something from a movie era algo como que ves en las películas and we started going down to the shipwreck y empezamos a bajar hasta donde estaba ese barco hundido And one of the ladies, she just, she couldn't trust anymore. Y una muchacha perdió la confianza en su equipo. She had passed all the tests. Ella había pasado todos los exámenes. But she, she just said, I can't do it. And she just went to the top. Dijo, no puedo hacerlo. Y subió a la superficie. And I'll be honest. Y déjame ser honesto contigo. I started thinking, maybe my thing won't work. Yo empecé a pensar, a lo mejor. I've never been this deep. Falla mi equipo. Nunca he ido a tanta profundidad. I got scared. Y me dio miedo. So I had to stop for a minute. Tuve que pararme ahí donde estaba por un minuto. And I had to remember all the times that my gear had worked. Y recordar todas las veces que mi equipo ha trabajado. I maybe haven't been as deep as this. A lo mejor no he estado en estas profundidades antes. But I've been deep. Pero he estado en profundidades. And so when we're facing difficulties in life. Cuando estamos confrontando dificultades en la vida. I want to encourage you. Te quiero animar. Remember what God has done and what he will do. Que recuerdes lo que Dios ha hecho y lo que ha prometido hacer. It's the equivalent of trusting our gear when we're scuba diving. Es parecido en confiar en mi equipo cuando estoy buceando. Journal when you hear from God. Cuando escuches de Dios, escríbelo en un cuaderno. Write it out. Escríbelo. I, I'm, I'm not a person who writes dear diary. Yo no soy una persona acostumbrada a tener un diario. But I will tell you, I've got books full of things that God has done in my life. Pero tengo cuadernos llenos de cosas que el Señor ha hecho en mi vida. And when I'm afraid, y cuando tengo miedo, I go back and I read through them. Agarro mis cuadernos y empiezo a leer. To remind myself what God has done. Para recordarme lo que Dios ha hecho en mi vida. I will tell you this: keep a list of answered prayers. Es más, mantén una lista de oraciones que te han contestado el Señor. This last week we had a miracle that happened here at the church. La semana pasada tuvimos un milagro que pasó aquí en la iglesia. I, I'm not at liberty to share the details of it because no, I haven't got permission from the family. No tengo la libertad de compartir lo que pasó porque no tengo la, la, la familia no me ha dicho. But I will tell you this: when they texted me about the miracle, cuando me textearon sobre el milagro que pasó, I said, "Circle this day on your calendar." Yo le dije subraya este, esta fecha en tu calendario so that when you face difficulties you can look back and say that was when God did that miracle in my life cuando confrontes dificultades recuerdes lo que Dios hizo en esta fecha en particular en tu vida or go through your Bible and highlight the passages where there's been breakthrough o estudia la Biblia y subraya los, los pasajes donde ha habido un gran avance 
There's been miracle after miracle that's in this book. Hay milagro tras milagro que está en este libro. I highlight many of them. Yo subrayo muchos de ellos. And when I'm worried, I will look for those highlights. Y cuando estoy preocupado, veo esas partes que yo subrayo de mi Biblia. I'll tell you one of the other things that really works well for me. Otra cosa que trabaja para mí también just to sing and worship. Es cantar y adorar. To remind yourself of God's power, love, and provision. Para que recuerdes el poder de Dios, su amor y su provisión. Some of you may know this. Algunos de ustedes a lo mejor saben esto. But from the time I was a little boy, pero desde el tiempo que yo soy un niño, one of the things that I struggled with, una de las cosas con las que he batallado, were panic attacks. Eran ataques de pánico. And I would struggle. Batallaba con eso. And can I tell you, there are many things you can you can do to help. Y hay muchas cosas que puedes hacer para que te ayude. But one of the most powerful. Pero lo más poderoso is to put the worship music on es poner cantos de adoración and sing to the Lord y cantar al Señor it changes my fear cambia mi temor because I hear the laughter of God porque escucho las carcajeadas de ese mi Señor and so I want to talk about three keys quiero hablar de tres claves to tenacity during difficult times para perseverar durante tiempos difíciles Peter mentions them Pedro no, no los dice the first Here's what he says. Esto es lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo primero. He says, though you've not seen him, you love him. A quien amáis sin haberle visto. Though not seeing him now, you believe in him. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. And you rejoice with inexpressible and glorious joy. Y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Because you're receiving the goal of your faith. Obteniendo el fin de vuestra fe. The salvation of your souls. Que es la salvación de vuestras almas. The first thing that Peter says. Lo primero que Pedro dice. Is that when we're facing difficulty. Cuando estamos enfrentando dificultades. Who do we love? A quien amamos. Who do we love? A quien amamos. If you sat down and looked at every dollar that you spent over this last year, si te sientas a hacer cuentas de cada dólar que has gastado en este año, what would it say you loved? ¿Qué nos diría de ti de qué es lo que tú amas o a quién tú amas? See, because how we spend our money, como gastamos nuestro dinero, shows what we love. Muestra qué es lo que amamos. You may be surprised. A lo mejor te sorprende. Several years ago, Pastor Sarah and I were working on a. a a budget for our home. Hace un par de años, mi, mi esposa y yo estábamos trabajando en un presupuesto para nuestro hogar. And so we were going through our expenses. Estábamos viendo nuestros gastos. And I said, we spent a lot of money at Walmart. Y le dije, oye, gastamos mucho dinero en Walmart. And she said, well, yeah, we get groceries there, but. Y me dice ella, sí, compramos supermercados, o sea, cosas para la cocina ahí. But, but that one was when you bought that fishing pole. Pero, pero eso que está ahí es cuando compraste esa caña. And that's the game you bought. Y ese es el juego que compraste. And then that's when you got some clothes. Y eso es cuando gastaste para comprar ropa. And then we got some candles for the house there. Y compramos unas velas para la casa. I was like, I never knew I spent so much money at Walmart. Hasta ese momento no sabía que gastábamos tanto dinero nada más en esa tienda Walmart. Because I hadn't looked at it. Porque no había visto línea, o sea, paso por paso todo lo que había gastado. How you and I spend our money shows what matters to us. Como tú y yo gastamos nuestro dinero, es, muestra lo que, que es lo que nos importa. It shows what we love. Muestra también lo que amamos. How about if there was an assistant that followed you around? ¿Qué tal si hubiera un secretario que te siguiera a cada lugar donde tú vas? And took note of how you spend every minute. Y anotara las notas cómo gastas tú cada minuto de tu vida. How do you and I spend our time? Cómo nosotros gastamos nuestro tiempo. I was surprised the other day. Me sorprendí el otro día. My phone All of a sudden, came up with a message. Mi teléfono me mandó un texto. It said, "Do you want to call Kim Mansell?" Me dice, "Quieres llamar a Kim, a Kim Mansell?" I was like, "Is that the Holy Spirit?" Y yo me decía, "¿Quién me está escribiendo? ¿Será el Espíritu Santo?" Google said, "You normally call Kim on this day, and you haven't called her yet today." Google me dijo, "Normalmente tú llamas a Kim a esta hora, no, no la has llamado ahora." Does Google know more about our patterns than we do? Tal vez Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. What do we love? ¿Qué es lo que amamos? First Peter 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Empezando con el versículo 7. Says this. Dice esto. The end of all things is near. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Therefore, be alert and sober-minded in prayer. Sed pues sobrios y velad en oración. Peter says, "Be aware of what we're doing." 
Pedro dice, ten cuenta de lo que estás haciendo. Above all, maintain con constant love for one another. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Since love covers a multitude of sins. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Be hospitable to one another without complaining. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. That word, that, that, that phrase there, be hospitable. Esa, esa frase que dice ser, o sea, dar, hospedar, hospedaje. It means open up your resources of time decir, and finances. Abre tus recursos de tiempo y de finanzas. Share. Comparte. Without complaining. Sin, sin quejarte. Just as each one of you has received a gift, use it to serve others. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros. As good stewards of the varied grace of God. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. If anyone speaks, let it be as one who speaks God's words. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. If anyone serves, let it be from the strength God provides. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da so that God may be glorified through Jesus Christ in everything Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. to him be the glory and power forever and ever amen what do we love ¿Qué es lo que amamos? who do we listen to ¿A quién escuchamos? in 1 Peter chapter 2 Primera de Pedro, capítulo 2 Peter says this. Pedro dice esto. Dear friends, I urge you as strangers and exiles. Amados, yo ruego como extranjeros y a peregrinos. To abstain from sinful desires that wage war against the soul. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Conduct yourselves honorably among the Gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. So that when they slander you as evildoers. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. They will observe your good works and glorify God on the day he visits. Glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. So how are we supposed to live in a way that shows We're following Jesus. ¿Cómo debemos de vivir de tal manera que mostramos que seguimos estamos siguiendo a Cristo? You're not going to like his answer. No te va a gustar la respuesta. Submit to every human authority because of the Lord. Someteos a toda autoridad humana por por el Señor. Whether to the emperor as the supreme authority, ya sea al rey como a superior, or to governors as those sent out by him to punish those who do what's evil. O a los gobernadores como que él enviados para el castigo de los malhechores. And, and to praise those who do what's good. Y alabanza de los que hacen bien. For it's God's will that you silence the ignorance of foolish people by doing good. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Submit as free people. Como libres. Not using your freedom as cover up for evil. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. But as God's slaves. Sino como siervos de Dios. Honor everyone. Honrar a todos. Love the brothers and sisters. Amad a los hermanos. Fear God. Temed a Dios. Honor the emperor. Honrad al rey. Wait a second. Espérate un momento. This emperor hated Christians. Este emperador odiaba a los cristianos. How are you supposed to honor this person? ¿Cómo vas a honrar a ese emperador? Here's the problem. Este es el problema. Even if we disagree with the leader over us, aunque estemos en desacuerdo con ese líder que está arriba de nosotros, when we honor those people, cuando honramos a esas personas, by obeying them, obedeciéndoles, we bring honor to God. Traemos honor a Dios. I don't mean honor them if they say to violate the word of God. No quiero, no quiero decir que los honremos si están violando la palabra de Dios. But in every other way, honor them. Pero en, en otras maneras, honrelos. Even if we disagree with our bosses. Aunque estemos en desacuerdo con nuestros patrones. Peter says in chapter 2, honor those in authority over you, bosses. Pedro nos dice, honra a aquellos que están sobre ti. You want to know what makes it really difficult? ¿Tú sabes lo que es lo que hace algo bien difícil? In chapter 2, they're talking about slaves and slave owners. En capítulo 2, están hablando de los esclavos y aquellos que tienen esclavos bajo ellos. And God is very clear, buying and selling another human is a violation of God's standard. Ahora, Dios es claro, el vender y comprar personas va en, en contra de lo que nos dice la Biblia. So how am I supposed to listen to somebody who's sinning? ¿Cómo puedo yo escuchar a alguien que está pecando? That's what it says in chapter 2. Es lo que nos dice el capítulo 2 de la Biblia. Or husbands, you're supposed to, wives are supposed to 
Listen to their husbands according to chapter 3. O el capítulo 3 dice, esposas escuchen a sus maridos. And you say, well, how am I supposed to do that? Y tú dices, ¿cómo puedo yo hacer eso? Had a lady years ago I, I was preaching in depth from this passage. Hace años yo estaba predicando con detalles sobre este pasaje. And she came up to me after the service. Y esta señora vino a mí después del servicio. And she said, how am I supposed to honor my husband? Dice, ¿cómo puedo honrar yo a mi esposo? How am I supposed to respect this guy? ¿Cómo puedo respetar a este hombre? You know, he doesn't love Jesus. Él no ama a Jesús. He's an alcoholic. Es un alcohólico. He got drunk the other night. Se emborrachó la otra noche. And he got confused about where the bathroom was. Y se confundió donde estaba en el baño. He stood at the top of our stairs and he peed all over my carpet. Y empezó a tirar la alfombra. I had to go get a carpet cleaner because of him. Tuve que ir a contratarle para que me limpiara la alfombra. And I'm supposed to listen to him? Y tengo que escuchar a él. I, I, I don't know. Yo le dije, es lo que dice la palabra. I just know what the word of God says. Es lo que nos dice Dios. And you may say, well, it's easy for you to say this, pastor. Pero mejor dices tú, es fácil para ti decirlo, pastor. <laughs> you're a manager, you're a boss, so you want people to listen to you. Tú, tú administras, tú quieres que la gente te escuche. You're a husband, so eres, of course you want to say, listen to your husband. Eres esposo, obviamente tú quieres escuchar que tu esposa te escuche. Chapter 5 isn't any better. El capítulo 5 de, de Pedro no es nada más fácil. It says we're supposed to listen to our pastors and elders. Dice, necesitamos escuchar a nuestros pastores y ancianos. So I'm a white male. Yo soy un hombre blanco. Who's a pastor. Que es un pastor. And a husband. Y esposo. And, and a supervisor. Y, y un supervisor. And you say, well, no wonder you like this book. Y, y, y de seguro te dices, de seguro te gusta lo que estás diciendo ahorita. I'm just telling you what God's word says. Yo nada más estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. That when we listen to people even when they're bad. Cuando escuchamos a las personas aunque ellos sean malos. When we have a good attitude even when theirs isn't. Que tengamos una buena actitud aunque cuando la actitud de ellos no sea buena. That it's a testimony to those around us. Es un testimonio para aquellos alrededor de nosotros. Some people don't even like listening to God. Muchas personas no quieren escuchar a Dios. In chapter 2, en el capítulo 2, Peter says this. Pedro dice esto. So honor will come to you who believe. Para vosotros pues los que creéis, but for the unbelieving. Él es precioso, pero para los que no creen, the stone the builders rejected. La piedra que los edificadores desecharon. This one has become the cornerstone. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. And a stone to stumble over. Y piedra de tropiezo. And a rock to trip over. Y roca que hace caer. They stumble because they disobey the word. Porque tropiezan en la palabra. They were destined for this. Siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. There are people that say, Pastor, I don't, I, I don't like that part of the Bible. I don't, I don't like that. Hay pastores que me dicen, Pastor, no me gusta esa parte de la Biblia. God's asking me to do something that I just don't like. Dios me está pidiendo que yo haga algo que, que no quiero hacer, que no me gusta hacer. So I'm not going to do it. Así que no lo voy a hacer. He says right here, you stumble. Aquí dice que te tropiezas. You stumble even over God's authority. Te tropiezas también con la autoridad de Dios. But can I tell you this? Pero déjame decirte esto. The reason that we often struggle. La razón que frecuentemente batallamos. Isn't just our sinful nature. No es nada más por nuestra naturaleza pecadora. It's because we have seen leaders. Es porque hemos visto líderes. That have a title. Que tienen la posición. But they don't have godly character. Pero no tienen integridad. So husbands, let, let's, let me talk to us for es, a minute. Esposos, déjenme hablar a ustedes ahorita. If you are an authority over someone, if, if you're an employer, let me talk to you. Y si, y si eres un empleado, también de, eres alguien que emplea personas, también déjame hablarte a ti. Parents, let me talk to you. Padres, déjame hablar contigo. We're called to lead as people of character. Somos llamados a liderar o ser el ejemplo pero con integridad And many of us have seen presidents, y muchos de nosotros hemos visto presidentes or ministry leaders, o líderes o pastores that have had sexually inappropriate relationships, que se han comportado de una forma inmoral or bosses that sit behind a desk, o jefes que se sientan atrás de un escritorio and they watch internet videos all day, y ven videos en internet todo el día o read the newspaper o leen el periódico and then they talk about how unproductive your days are y después te dicen que tú no eres una persona productiva or pastors o pastores who pass ordination que pasan el, el examen para ser ejercer como pastor but 
They don't have any grace. Pero no tienen gracia. They don't have any personal character. No tienen integridad personal. That's not what God's called us to be. No es a lo que Dios nos ha llamado. So this is kind of a strange thing that Peter is asking us. Y eso es algo extraño que Pedro nos está diciendo que hagamos. Maybe not strange, but definitely difficult. A lo mejor no extraño, pero tal vez bastante difícil. We're supposed to be good leaders. Debemos ser buenos líderes. But we're supposed to be obedient pero to tenemos, poor leaders. Pero tenemos que ser obedientes a líderes que no son buenos líderes. As a testimony. Como testimonio. And here's what happens when you have bad leaders. Y esto es lo que pasa cuando tienes líderes malos. See, singular, a singular leader, un dirigente que no tiene que dar cuentas de lo que hace, that is without, without accountability, o sea, que no, que no da cuentas a nadie de lo que hace. A single leader left unchecked, un dirigente que no tiene a nadie que lo esté, que lo esté limitando, que le esté diendo, y estás viendo, haciendo mal ahí, they'll result in, it'll result in a dictatorship. Ellos se vuelven dictadores. But can I tell you that having just everyone is, is a leader, Pero que todos son líderes, it will lead to opposition and a lack of any decision. Va a resultar en oposición y, y nada se va a hacer. I have a friend that um, she's at one of the oldest churches in America. Yo tengo una, una amiga que está en una de las iglesias más antiguas de Estados Unidos. Their church has been around, I think, before America actually was America. Esa iglesia se estableció antes de que Estados Unidos se independizara de, de Inglaterra. And they're struggling because they've been through so many pastors, so many leaders. Y están batallando porque han estado, han pasado por ahí muchos pastores y muchos líderes. And they were talking through the situation. Y estaban hablando sobre la situación. And they said, well, the, the people, they don't necessarily like the pastor. La gente no, pues muchos de ellos no, no les gusta el pastor. They have their problems with that pastor. Tienen problemas con ese pastor. Pastor after pastor. Pastor, o sea, con todos los pastores que, ten, que venían tenían problemas. They say we've been here for so long. Y decían la gente aquí estamos tanto tiempo. And he's new. Y él era nuevo. And so their plan was this. Su plan de ellos era esto. They would have a pastoral relations committee. Tenían un comité de, de, de pastoral. O sea, per, muchas personas en este comité. And the people that are Members of the church that are upset at the pastor. Y las personas de la iglesia que están enojadas con el pastor. They, they would talk to the people on this committee. Hablaban con las personas de este comité. And they would say what they don't like about the pastor. Y decían lo que no les gustaba de este pastor. And then the pastor, he would, he would talk to the people on this committee. Y después el pastor hablaba con las personas del comité. And say what he doesn't like about the people. Y decía de lo que a él no le gustaba de las personas. And they say this isn't working at all. Y después de un tiempo decían, esto no está trabajando. No está yeah, because no one is in charge. Porque nadie estaba a cargo. No había ningún líder. There's not a leader. No hay un líder. Do you know what we need? ¿Sabes tú lo que necesitamos? We need accountable leadership. Necesitamos li liderazgo con responsabilidad. First off, we know that we need someone that leads us. Sabemos que necesitamos alguien que sea el modelo que nos esté dirigiendo. And I don't mean someone to take Jesus' place. Y yo no te estoy diciendo alguien que tome el lugar de Cristo. Jesus is ultimately in charge. Jesús es que está ultimadamente está a cargo. But according to Peter, pero según Pedro, he has allowed people on this earth to be in authority over us. Ha permitido personas que tengan autoridad sobre nosotros. The issue is la, la cuestión es a lot of us they, we want to be the ones holding the leader accountable muchas personas queremos ser nosotros los que traigamos esas, esos líderes a cuenta we don't necessarily want to be held accountable ourselves pero no queremos que esas personas tra nos traigan a nosotros a cuentas but we want to tell our leader how they could be a better leader pero queremos decirle al líder cómo puede ser un mejor líder can I tell you something with more than one head is a monster déjame decirte una cosa con más de una cabeza es un monstruo Accountable leaders, though, líderes responsables, they're formed over a long period of time. Se forman a través de un largo tiempo. While they submit to other godly leaders, mientras ellos se someten a otros líderes responsables, that are a little further along in their maturity, que han caminado más tiempo con Dios, o que tienen más madurez. And I've seen some bad leaders. Yo he visto líderes malos. I've seen some pastors. Y he visto, he visto pastores that are ordained que son certificados o sea que tienen son fueron a escuela y fueron a un comité y se les dio que fueran pastores but they're not accountable to anyone pero no dan cuentas a nadie 
In fact, I had such a negative reaction with ordained pastors. Es más, he tenido una reacción tan negativa con, con pastores que son certificados u, u ordenados, como les llaman, como les dicen. So that when I first became a pastor, I said I don't want to be ordained. Cuando yo cuando sentí el llamado a ser pastor, y dije yo no quiero que, que que me den las órdenes, o sea que me que me examinen y que me evalúen. And my pastor came to me and he said, "Hey, Ryan, we'd, we'd like to ordain you." Y mi pastor vino a mí y dice, "Oye, Ryan, queremos que vayas al comité para que te certifiquen como pastor." I said, "No, I don't want to do that." Y le dije, "No, yo no quiero hacer eso." Because here's the way it works. Porque esto es como trabaja. Most of the time it's a committee of, of men. Vas a un comité que son la mayoría hombres. Who have all kinds of information and head knowledge. Que tienen todo el cono mucho conocimiento y experiencia. But they are frustrated in their walk with God. Pero están frustrados en su caminar con Dios. I didn't want any part of that. Yo no quería ser parte de, de eso. They would ask questions at the, at the ones I'd been a part of. Hacían preguntas en, la, en, en, la, en los comités que, en los cuales yo he participado. They, they would ask questions like, can God make a rock so big he can't pick it up? Hacían preguntas como, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que el mismo Dios no la pueda levantar? You say, well, yeah, God can make a rock so big he can't pick it up. Y si contesta, sí, Dios puede hacer una roca tan grande que él mismo no puede levantar. Oh, God's not all powerful then. Entonces, Dios no es omnipotente. So, okay, well, well then I guess God can't make a rock that he can't pick up. Ah, entonces Dios no puede hacer una, una roca tan grande que él no mismo pueda levantar. Oh, then he's not all powerful. Entonces usted dice, bueno, entonces, él, entonces ¿qué estás diciendo? ¿Que no es todopoderoso? I said, I don't know, what, there's no answer. No hay ninguna pregunta correcta para ese tipo de preguntas. That was just one of the many questions. Esa era una de las muchas preguntas que hicieron. So I said, no, I don't want anything to do with that. Así que le dije a mi pastor, no quiero yo ir a ese comité. My pastor came and he said, no, that's not how we do it here. Mi pastor dijo, no, así no es como lo hacemos aquí. He said, our leaders have been watching you for the past three years. Nuestros líderes te han estado viendo por los pasados años. And we know your theology. Y conocemos tu teología. And we know your shortcomings. Y también sabemos que fallas en ciertas áreas. And we know that God has called you to be a pastor. Pero también sabemos que Dios te ha llamado a que seas pastor. So we just want to ordain you. Nada más te queremos certificar. I said, so how's the committee work? Y le dije, le pregunté cómo trabaja aquí el comité. He said, we've already been, we've already been watching you. En realidad ya, ya te hemos estado evaluando. See, accountable leaders are what we need. Líderes responsables es lo que necesitamos. In fact, that was one of a very few. Es más, ese era uno de pocos set of um, expectations. I wouldn't come here as a pastor. Yo no hubiera venido aquí como pastor in, unless I could have a pastor that didn't go to this church that was over me. A menos de yo que tenga, yo tengo mi propio pastor que no tiene nada que ver con esta iglesia que está sobre mí. That I was accountable to. Al cual yo le debo dar cuentas. That knows me. Que me conoce. That knows my wife. Conoce a mi esposa. And my children. Y mis hijos. And will hold me accountable. Y me va a traer a cuentas. We need accountable leaders. Necesitamos líderes responsables. But we need to respect leaders even if they are wrong. Pero tenemos que respetar a los líderes aunque estén equivocados. And the last thing that Peter says. Y lo último que Pedro nos dice. Is he asks, what do we celebrate? Dice, ¿qué es lo que celebramos? When we're Facing difficulties. Cuando estamos enfrentando dificultades. How do we celebrate? ¿Cómo celebramos? First Peter 4, it says this in verse 3. Primera, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3, dice lo, lo siguiente. It says, there's already been enough time spent in doing what the Gentiles choose to do. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Carrying on in unrestrained behavior. Andando en las cibias, evil desires, concupiscencias, drunkenness, embriagueces, orgies, orgías, carousing, disipación, lawless idolatry. Y abominables idolatrías. They're surprised that you don't, don't join in with them in the same flood of wild living. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. And they slander you. Y os ultrajan. You know what they say? ¿Tú sabes lo que ellos dicen? Oh, were they better than us? They won't have, you know, they, they, they won't throw back six drinks with us. ¿Se creen ellos mejores que nosotros que no quieren tomar seis cervezas con nosotros? What are, are they better that they won't go to the club anymore? You think you're better than us? ¿Te sientes mejor porque no vas al club con nosotros? Oh, come on. Come on. Can't ¿Qué? you just be one of the guys? No puede ser uno de nosotros. Let's go. Let's cut loose as some of the ladies. Vamos, vamos a, 
a divertirnos con las muchachas. You must think you're better than us because now you're a Christian. Tú te crees mejor que nosotros porque ahora te llamas cristiano. It says they're surprised you won't join in with them and so they slander you. Están sorprendidos de que no ya no te juntas a lo que ellos hacían y te te, te dicen cosas, te critican. It says they'll give an account to the one who stands ready to judge the living and the dead. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Do we celebrate that way? Celebramos de esa manera? Or do we celebrate according to later in that chapter? O celebramos como Pedro nos dice después en ese mismo en ese mismo capítulo. Where Peter says, "Dear friends, don't be surprised when the fiery ordeal comes among you to test you." Amado, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. It's not as if something unusual is happening to you. Como si alguna cosa extraña os, os aconteciese. Instead, rejoice as you share in the sufferings of Christ. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos so, de Cristo. So that you may also rejoice with great joy when His glory is revealed. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. If you were ridiculed for the name of Christ, si sois vituperados por el nombre de Cristo, you're blessed because the Spirit of Glory and God rests on you. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Let none of you suffer as a murderer. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado. A thief, an evil doer, or a meddler. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor. But if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in having that name. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. If they're saying, "Oh, come on, you're a Christian," yes, I am. Si te dicen, ah, a poco es cristiano, dices, sí, soy cristiano. Oh, oh, I see why you're not like that because you're one of those Jesus lovers. Ah, eres uno de esos que llamamos aleluyas. Yep. Sí, claramente, soy. Do we celebrate? Celebramos when we look different. Cuando nos vemos diferentes. And people give us a problem for looking different. Y las personas nos, nos causan problemas porque nos vemos diferentes. I want to tell you, I've spent a lot of time trying to avoid hard things. He tomado yo mucho tiempo en mi vida tratando de evitar cosas muy difíciles. But the reality is. Pero la realidad es. I should expect it. Debo de esperar. And so should you. Y también tú debes esperar cosas difíciles. So when people say, cuando las personas te digan, look at you, mírate, you're so different. Tú eres tan diferente. You probably think you're better than everyone else. ¿Tú te crees que eres mejor que los demás? See, that's when we should count a joy. Eso es cuando debemos contar eso como gozo. I do look different than the world. Yo me veo diferente al mundo. Because Jesus is my Lord. Porque Jesús es mi Señor. And even if I have to suffer for the next 60 years. Y aunque tenga que sufrir por los próximos 60 años. That's a short period of time. Es un periodo corto. Compared to eternity. Comparado a la eternidad. And I've been with men and women who have passed on to the next life. Y he estado yo con hombres y mujeres que ya están en la en otra vida. And I've never sat with a single one. Y nunca me he sentado con nadie. They said, "Boy, I wish I'd have partied longer into my life." Que me haya dicho, ah, me gustaría haber tenido más fiestas en mi vida, o a ir a, haber ido a más fiestas de mi vida. I wish I'd have got drunk that one more time. Oh, me hubiera gustado borracharme una última vez. I wish I'd, have, wish I'd have been unfaithful to my spouse just once. Oh, me hubiera gustado ser infiel a mi esposa, aunque sea nada más una vez. I've never heard that. Nunca he escuchado eso. What I have heard? Lo que he escuchado. I wish I'd have not waited as long. Me hubiera gustado haber conocido antes a mi Señor Jesus. para seguirlo. I wasted so much of my life I wish I hadn't. Desperdicié tanto de mi vida que ahora pienso no no me hubiera o sea hubiera gustado conocer a él antes. If you would stand to your feet. Si por favor te levantas. Christians, cristiano, this is as close. Esto es lo más cerca as you and I will ever get to hell. Que tú y yo nos vamos a acercar a lo que es el infierno. This is as difficult Esto as es, it will ever be this life. Esta vida va a ser lo más difícil que tengas tú que vivir. It doesn't mean tomorrow won't be maybe a little more difficult than today. No quiere decir que mañana a lo mejor no sea más difícil que hoy, but it means this life is the most difficult life you'll ever have. Esta vida es la vida más difícil que podamos tener. And then you'll get along with me all eternity with God. Y después tú y yo tendremos nuestra eternidad con Dios. If you are not a Christian, si tú no eres cristiano, this is as easy as you'll ever have it. Esto es lo más fácil que lo vas a tener. This is as close as you'll ever be to heaven. Esto es lo más cerca que tú vas a estar al cielo. And so without 
people looking around Así, sin, sin que nadie ande viendo a todos lados. I just want to ask this Quiero preguntar esto. if Jesus is not your Lord do you want him to be si Jesús no es tu Señor, quieres que sea tu Señor? if you've not asked Jesus to be in charge of your life si no lo has pedido a, a Dios que esté en control de tu vida It's really clear in Romans. Está muy claro en el libro de Romanos. It says if you believe in your heart, si lo crees en tu corazón, and confess with your mouth, y lo confiesas con tu boca, that Jesus is Lord, que Jesús, que Jesús es el Señor, you'll be saved. Serás salvo. If you've never done that, si nunca lo has hecho, and you want to do that, y quieres hacerlo, I'm going to ask you to slip your hand up so we can pray with you. Además te voy a pedir que levantes tu mano para que oremos contigo. If you're watching online, you can send us a direct message. Si lo estás viendo en línea, nos puede mandar un mensaje. We want to pray with you. Queremos orar contigo. I don't see any hands in this room. No veo ninguna mano en este cuarto. So Christians, I want to talk to you. Cristiano, ahora quiero hablar contigo. Are we people of character? Somos personas de integridad. Who submit to earthly authority? Que nos sometemos a las autoridades de este de terrenales. As a testimony to a hope beyond this world. Como testimonio a la esperanza que tenemos más allá de este mundo. Who do we love? A quién amamos? Who do we listen to? A quién escuchamos? What do we rejoice about? De qué nos gozamos? Because those things make it clear what our values are. Porque eso hace claro cuáles son nuestros valores. Father, I ask. Padre, yo te pido that we would be people que seamos personas that wouldn't quit que no nos rindamos that you would call the mind que nos traigas a mente your goodness tus bondades the sound of your laughter la el sonido de tu de, de de tus voz señor when we face difficulty cuando confrontemos dificultades we love you lord jesus te amamos señor jesus amen amen <laughs>